गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज कोई भी पढ़ाई नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास होगी सब लोग अपना अपना डाउट निकाल के रखो ओके सर ओके ओके सर चलो शुरू करते हैं सर आई हैव वन डाउट बोलो सर वॉट इज माइग्रेशन वॉट इज माइग्रेशन देखो मैं बताता हूँ माइग्रेशन क्या माइग्रेशन मतलब माई माई ग्रेशन मम्मी ने अदरक कूटा ग्रिंडर में तो हो गया माइग्रेशन है यस yes, सर सही सही है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो सर मुझे एक डाउट है हाँ हाँ डाउट सॉल्व सर एक डाउट है कैन यू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वॉट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कॉलम खींचो कॉलम 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 एक तरफ लिखो एक केमिस्ट्री एक, एक तरफ लिखो फिजिक्स पॉइंट वन केमिस्ट्री हैज टू मेनी फॉर्मूलाज बट फिजिक्स लेस मतलब बहुत खाता है लेकिन सही 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 हाँ हाँ सर अलग 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 है अलग पॉइंट टू ह्यूमन हैज डिस्कवर्ड केमिस्ट्री बट फिजिक्स ऑल्सो हैज डिस्कवर्ड ह्यूमन ओनली बट अलग है अलग 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 है अलग है पॉइंट थ्री केमिस्ट्री has nine letters but physics has not nine letters last point piche thok ke chat ke number dekhange likho my sister like chemistry my brother like physics hence proof main lunga apne mummy papa ka naam next question bujho acha se bujho koi kya hai yaar tum dheela dheela question puch rahe ho tum log koi mardo wale question puchho सर वन मोर डाउट हम लोग के बुक में जब क्वेश्चन आंसर बैक एक्सरसाइज दिया रहता है तो उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे दो तीन लाइन दी जाती है जिसमें हम लोग आंसर लिख सकते हैं लेकिन तो भी इतना हम लोग के टीचर स्कूल वाले बोलते हैं कॉपी बनाओ कॉपी बनाओ ऐसा क्यों है सर क्यों हम लोग कॉपी देखो बेटा तुम्हारे ये क्वेश्चन है ना बुक के नीचे भी लाइन होते हैं उसमें हम लोग आंसर लिखते थे फालतू में क्यों कॉपी यूज़ करते हैं देखो पहले के ज़माने भी पहले के ज़माने में आए देखो इसको बताते हैं पहले के ज़माने में एक दिन मम्मी और पापा खड़े थे और जब वो लोग खड़े थे तो उन लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई ये तो लड़ाई हो जाती है पति ने बोला पत्नी से कि तुम मेरे खर्चा बहुत कराती हो पत्नी ने बोला आपका ये धर्म है तो पत्नी उस फिर पति वापस गुस्सा आ गया ऐसा थोड़ी ना कहीं होता है तो पत्नी ने बोला आगे जाके मैं ऐसा कुछ करूँगी कि आप बच्चे लोग बच्चे से लेके बूढ़े बूढ़े से लेके बच्चे सब लोग आपकी खर्ची करेंगे तो ये दिन शुरू हुआ तो उसने पत्नी ने आइडिया घुमाए बच्चों से शुरू करते हैं तो उन्होंने एक टेक्निक लगाए पत्नियों ने मिलके कि चलो बच्चों से डबल खर्ची करवाते हैं बुक भी मंगवा लिया पेंसिल और कॉपी भी मंगवा ली यहीं से शुरू होता है बुक और कॉपी का प्रसारण ओके सर रुला दिए सर आप भी सर मुझे डाउट है और सर सब्जेक्ट का नाम तो सही है लेकिन जोग्राफी को जोग्राफी क्यों कहा गया बायोग्राफी क्यों नहीं कहा गया तो जियोग्राफी को जियोग्राफी ही क्यों कहते हैं देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जब सारे सब्जेक्ट का नामकरण हो रहा था तो फिजिक्स ने फिजिक्स ले लिया केमिस्ट्री ने केमिस्ट्री ले लिया बायो ने बायो ले लिया हिस्ट्री ने हिस्ट्री ले लिया इंग्लिश हिंदी सब अपना अपना लेके कंप्यूटर मैथ लेके भाग गए तो बच्चा जियोग्राफी एक सब्जेक्ट बचा जिसका कोई नामकरण हो ही नहीं रहा था कोई सब्जेक्ट बचा ही नहीं कि उसका नामकरण कायदे से करें तो सब्जेक्ट तब तो उस समय मुकेश अम्बानी का ट्रेंडिंग चल रहे थे और जब वो ट्रेंडिंग तो सभी सब्जेक्ट ने सोचा नहीं सब्जेक्ट के जो हेडमास्टर थे तो उन्होंने सोचा कि इस सब्जेक्ट का हम नाम रखते हैं जियोग्राफी जियो मतलब जे आई ओ आर जियोग्राफी लेकिन सारे सब्जेक्ट उसी समय आ गए तो सब लोग बोले क्या हेडमास्टर ऐसा करेंगे हमारा रेटिंग कम हो जाएगी बच्चे हमें पढ़ेंगे नहीं सब लोग मुकेश अम्बानी के सब्जेक्ट के पीछे भाग जाएंगे तो उसी समय उसी समय उस सब्जेक्ट ने सोचा ऐसी बात है तो मैं अपना नाम खुद से चेंज कर देता हूँ तो उसी समझ से जियो तो पढ़ा है लेकिन स्पेलिंग अलग हो गई अलग हो गई जी ई ओ हो गया तो जियो और जियो प्रोनाउंसिएशन तो वही है लेकिन वर्ड अलग है इसी से यहाँ से ही जियोग्राफी का नाम जियोग्राफी ही पढ़ा समझे बेट चलो अच्छा थैंक यू सर यस सर सही है सही है सर वन मोर डाउट सर हम लोग एग्जाम में पेन से ही लिखते हैं पेंसिल से क्यों नहीं सर अब ये क्वेश्चन का आंसर दे जाए हाँ को एग्ज़ाम में क्यों लिखा जाता है पेंसिल से क्यों नहीं देखो बेटा ये एंशेंट कहानी से जुड़ी हुई है मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ सुनो 
देखो पहले पेन और पेंसिल एक दिन आमने सामने थे और पेन और पेंसिल एक दूसरे को घोर रहे थे पहले पेंसिल ही लिखता था एग्जाम में लेकिन पेन की उतनी कीमत नहीं थी तो पेन पेन एक दिन गुस्सा गया तो पेंसिल के पास आया और बोला कि तुम मेरे साथ सही नहीं कर रहे हो मेरी तुम मार्केटिंग घटा रहे हो तो उस दिन पेन पेंसिल को देख रहा है पेंसिल पेन को देख रहा है पेन पेंसिल पेन पेंसिल एक घंटे तक यही हुआ और जब एक घंटे तक यही हुआ तो पेन गुस्सा गया और बोला कि तुम्हारे पास सिल है पेंसिल सिल लेकिन मेरे पास सिल नहीं है लेकिन पेंसिल के पास पेन भी और सिल भी है लेकिन पेन के पास पेन ही है सिर्फ ना यही बात फंसा रहा था इसीलिए पेन की मार्केटिंग घट रही थी तो उसी दिन में सारे पेन मिल गए और मुहिम चालू की है एग्जाम में लिखो पेन मुहिम और उस दिन वो जीत गए इसीलिए पेंसिल को साइड में रख के पेन शुरू हो गए इसीलिए आज हम लोग पेन से लिखते आ रहे हैं कॉपी में <laughs> सर वाह सर वाह वाह सर वाह क्या यार तुम ढीला ढीला क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग मर्दों वाले क्वेश्चन पूछो